はいこんにちは MD ジャックです皆さんこんにちは愛です今年5月に愛が大学生になってレビューのアシスタントに復帰した時の回がヘッドフォンだったんですよそして今回約半年ぶりにまたヘッドフォンレビューで支部がオリオールです前回は SV021 ロビンコマドリ今回がオリオールコムラユクイストバードシリーズなんですねそうだねそのせいか共通点も多いみたいねシブガは金属素材と木製素材を合わせたモデルが特徴なメーカーでラインナップはヘッドフォンが多いけどイヤホンも作っていて木製素材を使っているものがあるねそうでしたねでは早速見ていきましょう前回レビューの SV021 ロビンとちょこちょこ比較しながら進めていきますやはり木製ハウジングが特徴ですね天然木材高密度ローズウッド仕様で5軸 CNC 機械加工によって処理サンディング研磨塗装自然空気乾燥など多くの手動プロセスによって作成木製ハウジング表面は高光沢のピアノペイントブランドロゴはレーザー彫刻とっても追っかけた仕上げになっていますねそこが渋谷の特徴だからね SV021 との構造上の違いはハウジングが180度回転することここが一番大きいねケーブルが両出しでリケーブルも自在なのは SV021 と同じケーブルがヘッドバンド内を通らないからハウジングの回転が断線につながる心配もなく移動時の収納が楽側圧は気になるような強さではないし柔らかい低反発フォームのつき心地もいい感じ交換用パッドは2000円台で入手可能なので劣化しても安心ただ SV021 よりパッド内が小さめなのでちょっと窮屈に感じる耳の大きい人はちょっと注意が必要で私は耳の縦が7センチ以上あるのでちょっと当たるバッド自体が柔らかいのですっぽりは収まるが SV021 ほどの余裕はないねヘッドバンドは高プロテインレジャーを使用柔らかく繊細で肌に優しいドライバーは自社開発 50mm 詳細は公表されていないけど見比べた限りでは SV021 と同じように思えるだとすると詳細は上のようになるけどこれは未確認情報ということでサウンドチェックは SV021 と一緒に聞いてみますオリオールが自然に聞こえる調整をしているので SV021 ロビンの低域が結構重たく聞こえるかもしれませんソースとの比較も交えてお聞きいただければと思いますではどうぞ音量上がりまーす収録が難しいので波形は当てにはなりませんのでメーカーさんからいただいた波形情報を SV021 と重ねてみましたオリオールを聞いた印象は低域が控えめで中高域から高域寄りのバランスと思っていたんだけど重ねた波形を見るとそうでもなくて低域が控えめになったから中高域から高域が耳に残りやすいという感じ SV021 とは聞き始めた直後にはっきり違いがわかるほど特徴が違っており SV021 は低域・高域が聞こえやすいドンシャリタイプ低域のピークの差分はマックスで8デシベルぐらいになり差分がある帯域が40から 400Hz ぐらいなのでオリオールとの低域の差は結構なものまた 800Hz 以降でも SV021 の方がカーブの振幅が目立ち 3kg 以降のピークも SV021 は 5kg10kg の2箇所あるのに対しオリオールは 7.5kg 付近で1箇所と広域のキャラクターも結構違っているまとめるとオリオールは SV021 に比べ中高域が強く感じるボーカル、メロディーラインはより前で聴けるモニターライクな割と乾いた感じの音クラブ系サウンド中心に聴くなら SV021 の方がおすすめ低域肩のバランスは好みではないがオリオールにはもう少し低域があってもいいかも好き嫌いが分かりやすい傾向の音質
というところでしょうか低域が少し強めのイヤホンを聞いた後などでは低域が物足りない感じしますね音活のあまり多くない曲には向いている感じしますクラシックだったら還元楽とかそうだねさらにリスニングよりモニターライクに感じたねいずれにしても SV021 ロビンとは大きく特徴が違うのでロビンの質感が合わない人にはいいかもシブナのモデルは1万円ぐらいからあってロビンオリオールは2から3万の価格帯でミドルクラスになると思います木製ハウジングの質感の良さスマホじかざしでも流せる利便性もありここに価値を感じる人にはおすすめです一方ダメーカーでは同価格帯で平面駆動モデルもありますが外観は平凡な感じにも見えるので要はどこに価値を感じるかということになりそうですねということで、シブナオリオールのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形した言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。